Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. Students, I am your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. We are on Chapter 7, which is Foreign Policy of Pakistan. Let's see what happens next. First of all, we have to recall that what did we do in the last lecture. So, tell us what we discussed. Hmm, well done. You are good students. We have done foreign relations, foreign policy, Goals of foreign policy, objective of foreign policy, Pakistan's foreign policy, goals of Pakistan foreign policy, Pakistan ke neighboring countries, or Pak China relationships ka start kiya tha. Well done. Clap for yourself. You people are learning. Now, let's continue with Pakistan and China relationship. Jaha humne thoda sa ye dekha tha ke Pakistan or China ka relationship since the inception. जब से पाक चाइना एक रिपब्लिक बना 1949 से ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होके अच्छा ही रहा है दे बोथ हैव एक्सटेंडेड सपोर्ट कोऑपरेशन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटजिकली टू ईच अदर तीनों फ्रंट्स पे पाकिस्तान चाइना ने एक दूसरे के साथ हेल्प और सपोर्ट एक्सटेंड की है और एक दूसरे की मदद की है नाउ लेट्स सी कि ये आगे कैसे बढ़ा तीन टाइप की रिलेशनशिप से जो चाइना के साथ हमारे डेवलप हुए डिप्लोमैटिक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड 1950 ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप बातचीत करके अपनी चीजें सॉर्ट आउट करते हो या अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाते हो वो 1950 में ही डेवलप हो गया था और चाइना को रिपब्लिक का कब मिला था टाइटल एक्सलेंट 1949 में मिलिट्री असिस्टेंस बिगैन इन 1966 इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिगैन इन 1979 एंड सिंस देन ऑन वर्ड स्टिल टूडे पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान साइडेड चाइना इन 1962 वॉर उन्नीस में चाइना और इंडिया के दरमियान वॉर स्टार्ट हो गई उस वॉर में पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया और ये सपोर्ट ना सिर्फ पॉलिटिकल थी बल्कि डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट भी थी इन रिटर्न और एज अ गुडविल जेस्टर चाइना हेल्प पाकिस्तान इन नाइनटीन एंड नाइनटीन सेवेंटी उन्नीस सौ और उन्नीस की जंग में चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प किया ना सिर्फ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली बल्कि स्ट्रेटेजिकली एज वेल हेल्पिंग पाकिस्तान इन डिसाइडिंग और डिजाइनिंग और गिविंग आइडियाज रिगार्डिंग के व्हाट शुड दे बी डूइंग सो यस दे हेल्प पाकिस्तान नेक्स्ट नाइनटीन में इंडिया ने अटोमिक ब्लास्ट दे टेस्टेड देयर अटोमिक पावर इन रिस्पॉन्स टू दिस चाइना एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड सिमिलर न्यूक्लियर पॉलिसी चाइना और पाकिस्तान ने कलेबरेशन में एक जैसी न्यूक्लियर पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें उन्होंने ये डिमांड की या इस चीज पे इम्फोसाइज इम्फोसाइज मतलब इस बात पे जोर दिया कि इंडियन ओशन को न्यूक्लियर फ्री जोन रखा जाए अब आप खुद इमेजिन करें अगर एक न्यूक्लियर पावर है एक वाटर बॉडी वो भी ओशन जैसी जो कि इतनी बड़ी बॉडी है अगर उसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट या ऐसी कोई न्यूक्लियर पार्टिकल्स और एटम्स और एनीथिंग और रेडिएशन दे आर एडेड टू द वाटर तो इमेजिन द डिजास्ट्रस इफेक्ट इट कैन हैव ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सारी मरीन लाइफ बर्बाद हो जाएगी डैमेज हो जाएगी मर जाएगी म्यूटेट हो जाएगी एंड देन All the dependence through the sea route, all the dependence on the सी फूड सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इट इज अ वेरी कैटेस्ट्रफिक इंसिडेंट सो टू प्रिवेंट दैट पाकिस्तान और चाइना ने इस बात पर इम्फोसाइज किया कि इंडियन ओशन को न्यूक्लियर जोन फ्री जोन रखा जाए नाइनटीन एटी सिक्स में पाकिस्तान और चाइना ने ये न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया कि जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया कि इंडियन ओशन विल बी अ न्यूक्लियर फ्री जोन और ये भी बात कही कि दे विल नॉट test their nuclear weapons they don't want to cause human damage or damage to people so this was a pact signed between pakistan and china uske baad defense ki baat ho gayi military ki baat ho gayi silk route aapne naam suna hoga karakoram highway bahut sare logon ne travel bhi kiya hoga it was a highway a road which was 887 km long 887 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे कंस्ट्रक्ट की चाइना ने हेल्प किया और चाइना से पाकिस्तान ये इतनी लंबी हाईवे कंस्ट्रक्ट हुई वो आज तक इट इज अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप 
और ये रूट क्यों डेवलप किया गया टू प्रोमोट ट्रेड टू प्रोमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू प्रोमोट टूरिज्म जो भी इस चीज को समझ लिया जाए बट एक रास्ता अगर डेवलप कर लिया जाता है दो जगहों के दरमियान तो वो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है बल्कि वो ट्रेड में भी हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है सो so ये एक बहुत बड़ा सिंबल है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना देन डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इन डिफेंस एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंगली कामरा कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसको कंस्ट्रक्ट करने में चाइना ने हेल्प की चाइना हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्ट्री देन अगेन चाइना गेव अ रुपीज टू सेवेंटी थ्री मिलियन हेल्प एड फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान टू कंस्ट्रक्ट अवी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स इन के पी के खैबर पख्तून हुआ सो यस चाइना हैज बीन हेल्पिंग पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली सो इट्स एन एक्सटेंशन फ्रॉम देयर पार्ट टू हेल्प पाकिस्तान विच इज अ डिवेलपिंग कंट्री बिकॉज चाइना टेक्नोलॉजी वाइज और इकोनॉमिकली बहुत एडवांस्ड है so yes it it extends it help to pakistan and pakistan in return gives a lot of cooperation 2013 the prime minister of pakistan visited china in tours may more agreements were signed between pakistan and china regarding the power sector power sector electricity production energy production is se related 2013 mein agreements signed hue 2018 and 19, Pakistan or China ka relationship itna thrive kar gaya, itna develop kar gaya ke trade reached a value of US 18 billion dollars, 18 billion dollar ki trade hui between China and Pakistan. Under this, there were more agreements, a very major and important CPEC. China Pakistan Economic Corridor was launched. CPEC a project was launched. Ab CPEC kya hai? It is an economic corridor, an economic help. It was a flagship project of President Xi Jinping, and it was his initiative of one road, one belt. So technically, it's construction of one road connecting a lot of pieces of land, starting from China. Till Pakistan, so it's going to be only one route. There's no going to be no connection, and it's going to be a single route. Or uske through ye connection develop hoga. Is CPEC ka aim ye hai ki it aims at enhancing the connectivity and improving infrastructure between Pakistan and China. वही बात जो मैंने आपको की कि ये infrastructure जो basic चीजें required होती हैं Pakistan को अब अगर road या highway construct की जाएगी या एक corridor construct किया जाएगा. एक कनेक्शन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो इट विल इनहांस कनेक्टिविटी ज्यादा करीब लेके आएगा और इट विल प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक थिंग्स एज वेल सीपेक टिल डेट इज अ वेरी मेजर प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना सो यस इट इज अ नेबर विद विच पाकिस्तान हैव हैड गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप सिंस इट्स इंसेप्शन एंड टिल डेट दे आर स्टिल गुड and we hope that it they stay good in the future as well now coming to our second neighbor india so pakistan india relationship again the same thing india shares border with pakistan right ab aap mujhe bataiye kaun sa border hai kis side pe hai excellent it is on the eastern side of pakistan ab agar hum पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो हैविंग गॉन थ्रू द हिस्ट्री एंड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट यू पीपल बाय नाउ शुड नो आपको अब तक ये बात पता होगी कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं रहा स्टार्ट से ही बिकॉज सिंस इंसेप्शन जब से पाकिस्तान बना तब से इंडिया क्रिएटेड हर्डल्स फॉर द प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान और एक मेजर इशू जो इरप्ट हुआ वो था कश्मीर इशू टिल डेट आज तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ सो द मेन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज द कश्मीर इशू जिसको एट मेनी टाइम्स इंडिया ने सेकेंडरी इशू 
डिक्लेयर किया है बट हाउ एवर इट हैज नॉट बीन प्रैक्टिकली शोन दैट इट इज अ सेकेंडरी इशू सिक्सटी फाइव की वॉर के बाद ये चीज हाईलाइट हो गई थी कि कश्मीर इज द मेन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देन इन दिस वॉटर ट्रीटी जब पार्टीशन हुई तो मेजर थ्री रिवर्स जिनका हेड वर्क कश्मीर में थे दैट एरिया वॉज अवॉर्डेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान बीग एन एग्रीकल्चरल कंट्री वाटर बहुत इंपॉर्टेंट था सो नाइनटीन सिक्सटी में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई जिसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया गया कि पानी रोका नहीं जाएगा लेकिन अब तक इस ट्रीटी को वायलेट करता है इंडिया वायलेट मतलब तोड़ता है उसके अगेंस्ट काम करता है देन आफ्टर द 1971 वॉर अ सिमिलर पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिस पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं करेंगे देन सिमिलर पैक्ट इट वाज साइंड आफ्टर 1971 वॉर अब दिस पैक्ट वॉज साइंड फॉर द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर हों किसी तरीके से सारे इश्यूज को रिजोल्व करके पीसफुली आगे चला जाए हवेवर कुछ देर का सुकून बट देन एन अदर इशू विट इट सार्क सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क की सेकेंड कॉन्फ्रेंस 1985 में हुई इस सेकेंड कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस और निगोसिएशंस करने की कोशिश की गई टू रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और उनके रिलेशनशिप्स बेहतर बनाए जाएं। लेकिन नो रिजॉल्व वाज अचीव्ड। कोई रिजल्ट और कोई सोल्यूशन नहीं निकला फिर 1988 में फोर्थ सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी फोर्थ सार्क कॉन्फ्रेंस में फाइनली एक पैक्ट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट दे विल रिजिस्ट टू अटैक एट न्यूक्लियर साइट आप इस वर्ड को समझ रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं इट इज नॉट दैट दे हैव डिक्लेयर्ड कि वो अटैक नहीं करेंगे ये पैक्ट सिर्फ ये है कि वो रिजिस्ट करेंगे टू अटैक एट न्यूक्लियर साइट्स बिकॉज ऑब्वियसली न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन एट मैसिव लेवल इज नॉट गुड फॉर एनी वन देन कमिंग टू नाइनटीन नाइनटी एक ऐसा इरा था या एक ऐसा डेकेट था जहां इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर हुए दोनों साइडों ने अपनी कोऑपरेशन एक्सटेंड की म्यूचुअल ट्रेड हुई ट्रैवलिंग फैसिलिटीज ओपन कर दी गई आपने पढ़ा होगा सुना होगा बसेस चलती थी वाघा बॉर्डर से पीपल यूज टू विजिट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान लेकिन यहाँ पे भी कश्मीर इशू रिजॉल्व करना पाकिस्तान का एक मेजर एम था पाकिस्तान वॉज फर्म इन इट स्टैंड फॉर रिजॉल्विंग कश्मीर इशू और ये इशू पाकिस्तान चाहता था कि यूएन की रेजोल्यूशन और कश्मीरी लोगों की मर्जी कश्मीरी लोगों की मर्जी को नजर में रख के किया जाए बट नेवरलेस नो रिस्पॉन्स और इंडिया इस इशू को रिजॉल्व करने में इस तरह सीरियस रहा ही नहीं है अब यहां से आगे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज